प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा बांगश पल्लि विद्युत बोर्डर उपसहकारी प्रकौशल नियोग परीक्षा दो हज़ार तेईस लिखित परीक्षार प्रश्न समाधान कर नम्बर प्रश्न आ प्रश्न बला फिल इन द्लैंक्स उइथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन जथोपयुक्त प्रिपोजिशन व्यवहार कर ये ब्लैंकगुलो के पूरण करते हैं शिक्षार्थी ये एक जिन लक्ष्य करो एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन बोलते कि बुझाए एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन शब्द अर्थ हे को प्रिपोजिशन को भार्बर साथ प्रिपोजिशन जुक्त थे वो भार्बर साथ प्रिपोजिशन दे से द्वारा फिक्सड बा निर्दिष्ट को एक अर्थ बोझा सो यार परिवर्तन जो तुम अन्न को प्रिपोजिशन व्यवहार करो ओ शब्द साथ चेन्ज हो जाए जेमन तुम्हें एक उदाहरण दे बोल एबाइड बै मानी कि एबाइड बै से मे चला एबाइड बै शब्द अर्थ हे मे चला जमन उइ शुड एबाइड बै आवार पैरेंट्स उइ शुड एबाइड बै आवार टीचार्स तो ये हे मे चला और जो तुम बोलो अबाइड उइथ एट द्वारा कि बोझा ये द्वारा बोझा संगे थका तो देखो तुम अबाइड बै मानी मे चला बै शब्दार परिवर्तन कर उइथ बसिए अर्थ क्यों चेन्ज हो गए अबाइड उइथ मानी कि बोझा संगे थका बोझा तो हमें एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन हे ये को भार्बर साथ ही प्रिपोजिशन बसे निर्दिष्ट को अर्थ बोझा तो तुम जो अन्न को प्रिपोजिशन बसाओ तो अर्थ चेन्ज हो जाए चलो हमारे जो प्रिपोजिशनगुल परीक्षा सेगल एक आलोचना करी प्रथम बला स्मोकिंग इज इंजुरियस डैश हेल्थ ताने कि बोला स्मोकिंग इज इंजुरियस इंजुरियस मान हे कि क्षतिकर कीसर जो हेल्थर जो स्वास्थ्य जो क्षतिकर स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकर त यार एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन हे इंजुरियस टू हेल्थ तेल स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ अथवा इंजुरियस टू आवार हेल्थ जेटे बोलो ना क्यों एरपर कि बला डु नट लुक डाउन द पोर अच्छा लुक डाउन शब्द अर्थ हे तिरस्कार करा तिरस्कार करा हीन करा ए रकम आ कि बोझा छोटो करा तो डु नट लुक डाउन ये बोझ आपन तो डु नट लुक डाउन आपड लुक डाउन आपड मान हम तिरस्कार करा हीन करा टू दापर कि बला देखो डु नट लुक डाउन आपन दापर अर्थात दरिद्रदर हीन करो ना दरिद्र के घृणा करो ना पर प्रश्न बला सी नम्बर डिवाइड द मैंगोज डैश द स्टूडेंट्स अच्छा शिक्षार्थी देखो ये देखो जे हम जो कोच डिवाइड करी भाग कर दे तो से जी दुई जन थे तक तरह समय व्यवहार करी विटुईन विटुईन कख जख दुई जन व्यक्तर मध्य थे तक से बोलो विटुईन जो बोलते डिवाइड द मैंगो टू स्टूडेंट तेल एकदम डिवाइड द मैंगोज विटुईन टू स्टूडेंट क्योंकि जेहतु लेखा डिवाइड द मैंगोज मैंगोज द स्टूडेंट छात्र छात्री मजे भाग कर दाओ तेल निश्चय एक दुई जन छात्र के बोझाना है नहीं एखे दर अदिक के बोझाना हो जख दर अदिक बोझानो तक ये बस बच्चे एमंग एम तेल डिवाइड द मैंगोज एम द स्टूडेंट्स स्टूडेंटर मध्य आमगुलो के भाग कर दाओ एरपर देखो डी नम्बर बला आई शेल हाव फिनिश दार्क डैश फाइव पी एम ये कि बस शिक्षार्थी लक्ष्य करो जे समय क्षेत्र में विभिन्न धरण प्रिपोजिशन बसे तो ये क्यों प्रिपोजिशन बसते ये आसले परफेक्ट है सेंटेंसटा से जानते हैं तरह एक चलो आप देखे नहीं समय आगे को प्रिपोजिशन बसते परे समय आगे जो प्रिपोजिशन बसे से प्रथम इन नहीं आलोचना करी इन की बोझा अनिर्दिष्ट तारीख मास ऋतु बचर इत्यादि बोझाते इन व्यवहार कर है अनिर्दिष्ट तारीख बोलते हमें ये बोझा को मासर अनिर्दिष्ट जेको तारीख बोझाते परे से क्षेत्र में इन व्यवहार करब जेमन एक उदाहरण दीची मिली वर्ण इन टू थाउजेंड 
2001 দেখো এখানে একটা বছর বুঝাইছে বছরের পূর্বে তাই কি বসছে এখানে ইন বসছে আরেকটা উদাহরণ দেই এটা ধরো এক নম্বর উদাহরণ দুই নম্বর উদাহরণ যদি দেই আই উইল গেট হলিডে হলিডে ইন সামার তাহলে এখানে কি বুঝালাম এটা হচ্ছে একটা ঋতু তার নামের পূর্বেও কি বসছে এখানে ইন তাহলে এরকমভাবে যদি অনির্দিষ্ট কোনো তারিখ মাস ঋতু বছর ইত্যাদি বোঝায় সেক্ষেত্রে বসবে কি ইন বসবে আরেকটা বুঝতে পারে সময়ের আগে আরেকটা প্রিপোজিশন আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে অন এই অনটা কখন বসবে কোনো ফিক্সড ডেট যদি বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে বসবে অন একদম নির্দিষ্ট করে কোনো ফিক্সড ডেট যদি বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন বোঝে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আই উইল সি হার ড্যাশ ফ্রাইডে তাহলে আমি মেয়েটিকে বা আমি তাকে দেখেছি শুক্রবারে শুক্রবার করে একদম নির্দিষ্ট করে বলেই দিয়েছে এটা শুক্রবার তাহলে এখানে কি বসবে অন আর একটা উদাহরণ দেই আই হ্যাভ মিটিং আই হ্যাভ মিটিং টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফিফথ অক্টোবর তাহলে এখানে কি বোঝাচ্ছে পঁচিশে অক্টোবর আমার মিটিং আছে তাহলে এখানে পঁচিশে অক্টোবর কিন্তু নির্দিষ্ট করে বুঝিয়েছে নির্দিষ্ট একটা তারিখ তার জন্য কি বসবে এখানে অন আরেকটা প্রিপোজিশন আমরা সময় পূর্বে বুঝাই সেটা হচ্ছে অ্যাট তাহলে অ্যাট কী বসবে নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে অ্যাট বসে নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে আমরা অ্যাট ব্যবহার করব যেমন আমি একটা কাজ দশটায় শুরু করব এটা একটা নির্দিষ্ট কিন্তু সময় বুঝিয়েছে তাই এখানে কি বলবো অ্যাট আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং কখন অ্যাট টেন এম বা পিএম নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে এটা কি বলবো আমরা অ্যাট বসবে এখন দেখো আরেকটা প্রিপোজিশান এটা কিন্তু সময়ের পূর্বে বসে সেটা হচ্ছে বাই এই বাইটা কখন বসবে কোন একটা কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছে তো সেই কাজটা একটা এন্ডিং সময় বা একটা নির্দিষ্ট সময় শেষ হবে এরকম যদি বোঝায় তাহলে আমরা ব্যবহার করবো কি বাই মানে এই সময়ের মধ্যে শেষ হবে এই বছরের মধ্যে শেষ হবে কোন একটা কাজ চলছে ধরো কোনো একটা ব্রিজ বানানো চলছে সেটা হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে শেষ হবে তখন সেটাকে আমরা বাই ব্যবহার করব তাহলে চলো আমাদের যে প্রশ্ন ছিল সেটা একটু লক্ষ্য করি আমাদের প্রশ্ন ছিল কি আই শেল হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ফাইভ পিএম তাহলে কি বোঝাচ্ছে এটা আমি কাজটা পাঁচটার মধ্যে শেষ করিয়াছি তো যেহেতু নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছিল এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট সময় এসে শেষ হয়ে গেছে তাহলে এই ধরনের সময়ের ক্ষেত্রে আমরা বোঝাবো হচ্ছে বাই তাহলে আই শেল হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক বাই ফাইভ পিএম পাঁচটার মধ্যে আমি কাজটা শেষ করে যাচ্ছি এরপর দেখো ই নাম্বার কি বলা হয়েছে ই নাম্বারে বলা হয়েছে আই ক্যান নট এগ্রি ইয়োর অপিনিয়ন ই নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে আই ক্যান নট এগ্রি ইয়োর অপিনিয়ন অপিনিয়ন মানে কি মতামত তাহলে আমি তোমার মতামতের সাথে এগ্রি হচ্ছি না বা রাজি হতে পারছি না বা একমত হতে পারছি না এরকমটা আর কি তাহলে এগ্রি যখন কোনো ব্যক্তির সাথে বোঝায় এগ্রি যখন কোনো ব্যক্তির সাথে বোঝায় তখন হয় কি এগ্রি টু আর এগ্রি যখন কোন একটা বস্তুর ক্ষেত্রে বোঝায় এটা যেহেতু কোনো একটা বলছে ইয়োর ওপিনিয়ন তো এটা যেহেতু কোনো ব্যক্তি না তাহলে এর সাথে যে অ্যাপ্রোভিয়েট প্রিপোজিশানটা বসবে সেটা হচ্ছে আই ক্যান নট এগ্রি উইথ ইয়োর ওপিনিয়ন অর্থাৎ আমি তোমার মতামতের সাথে এক হতে পারলাম না বা আমি তোমার প্রস্তাবের সাথে এক হতে পারলাম না দুয়ের ক্ষতে বলা হয়েছে ইংরেজিতে অনুবাদ করো 
বাবা মা আমাদের পৃথিবীতে আসার উৎস তারা আমাদের পৃথিবীতে এনেছে তারা আমাদের দেখাশোনা করছে অনেক যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে তাহলে চল আমরা একটা লাইন করে এটা সমাধানটা করি প্রথমে বলা হচ্ছে বাবা মা আমাদের পৃথিবীতে আসার উৎস তাহলে বাবা মা বলতে আমরা কি বুঝব একসাথে বলবো প্যারেন্টস প্যারেন্টস আর যেহেতু প্যারেন্টস প্লুরাল ফর্ম তাই এখানে আর বসবে দ্য সোর্স সোর্স অফ আওয়ার কামিং আওয়ার কামিং ইন টু দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পৃথিবীতে তাই না তাহলে বাবা মা আমাদের পৃথিবীতে আসার উৎস প্যারেন্টস আর দ্য সোর্স অফ আওয়ার কামিং ইন টু দ্য ওয়ার্ল্ড পরে বলা হচ্ছে তারা আমাদের পৃথিবীতে এনেছেন এনেছেন বা এনেছে তাহলে তারা মানে কি দে বর্তমানে আনিনি এটা হচ্ছে যেহেতু আমার যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছি বা আমরা যখন জন্ম নিয়েছি তখন এনেছে তাহলে এটা পাস্ট টেন্সের সেন্টেন্সটা হবে পাস্ট টেন্সে করতে হবে আর কি তাহলে দে মানে আনা ইংলিশ হচ্ছে ব্রিং আর হচ্ছে যেহেতু পাস্ট টেন্স সেটা হবে ব্রড বি আর দে ব্রড আস ইন টু দ্য ওয়ার্ল্ড এরপর কি বলা হয়েছে তারা আমাদের দেখাশোনা করেছে অনেক যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে তাহলে তারা আমাদের দেখাশোনা করছে অনেক যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে দেখাশোনা করছে বলতে এটা কিন্তু পাস্ট টেন্সের কোনো ঘটনা না এটি কিন্তু এখনও দেখাশোনা করেন বাবা মা কিন্তু সবসময় দেখাশোনা করেন ইভেন সন্তান যদি বড় হয় তখনও দেখাশোনা করে তাহলে আমরা লিখব হচ্ছে বর্তমানের বিষয় হ্যাঁ দে আর লুকিং এখানে লুকিং আফটার মানে দেখাশোনা করা দে আর লুকিং আফটার লুকিং আফটার হচ্ছে দেখাশোনা করা দে আর লুকিং আফটার আস কীভাবে দেখাশোনা করে উইথ কেয়ার অ্যান্ড লাভ অর্থাৎ অনেক যত্ন এবং ভালোবাসা দিয়ে পরের সেন্টেন্সে চলে আসো পরে দুই নাম্বার বলা হয়েছে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার তাহলে আমরা যেহেতু স্বাধীন দেশের নাগরিক নাগরিক ইংরেজ কি বলবো আমরা সিটিজেন আর স্বাধীন মানে কি স্বাধীন হচ্ছে ফ্রি কান্ট্রি তাহলে আমরা একটু দেখি স্বাধীন দেশ বলতে এখানে বলবো ফ্রি কান্ট্রি তাহলে সেন্টেন্সটা যদি আমরা সাজাতে চাই আমরা লিখবো হচ্ছে উই আর উই আর দ্য সিটিজেন অথবা উই আর সিটিজেন উই আর সিটিজেন অফ এ ফ্রি কান্ট্রি তাহলে উই আর সিটিজেন্স অফ এ ফ্রি কান্ট্রি আমরা একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা ইংলিশকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতা হচ্ছে ফ্রিডম মানে স্বাধীনতা আর জন্মগত অধিকার বলতে এটা বোঝা হচ্ছে বার্থ রাইট অর্থাৎ বার্থ রাইট মানে জন্মগত অধিকার তাহলে স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার যদি আমরা বলি তাহলে বলতে পারি ফ্রিডম ফ্রিডম ইজ দ্য বার্থ রাইট একসাথে শব্দ হবে রাইট বলতে এখানে বার্থ রাইট অফ ম্যান 